。喂，师傅，发现大厦是吧？黑色轿车，好好，我马上到。糟了，孙志平又的实习时间到了。哎呀，不是说车到了吗？怎么还没来呀、啊？这位小姐是，师傅，我打的不是品城，你怎么还能拉别人啊？我说这位小姐你，算了算了，我赶时间，先送我到龙津酒店。帅哥，麻烦往那边让一让。师傅，你怎么还不走啊？我赶时间。那个，我们是不是在哪儿见过呀？感觉有点脸熟。这位小姐，你搭讪的方式还真够老。不过有这种海马效应，确实让人对某些画面有些似曾相识的感觉。你是不是也觉得我眼熟？你是不是看过那个《狂飙人生》第二十集二十一分三十九秒，一出场就被毙命的那个卖鱼大姐？那剧最近可火了。不好意思。谢谢师傅，我乔安月一定给你五星好评。这位小姐，我在花园大厦等了你足足十五分钟，你不坐车打什么车啊？一天到晚什么事啊？那刚才那车是谁呀、啊？算了，不管了，神经要紧。不是说吸引我注意力吗？怎么现在就走了？齐总好，齐总，这个是咱们公司上个季度的财务报表，净利润达到了五个亿。交给你的事情怎么样了？正想跟您报喜呢。呃，当年救您的那个小女孩呢？我们找到了，她叫乔安苑，现在是一个十八线的小演员。乔安苑，就是刚刚那个女孩。对，不过您之前刚刚撤资的那家经纪公司呢，就是乔小姐现在的经纪公司。这家公司刚刚抛弃了乔小姐，并且要求乔小姐支付高昂的违约金。乔小姐为了偿还这笔费用，就去了龙井酒店面试。对，就是这家酒店。走，我去看看。孙志天，乔安月，敢跟我抢角色，看我怎么让你身败名裂！这天人呢？调过来让试镜吗？乔安月同学，网传你为了获得角色，有意跟孙志天约在他的房间里，请解释一下。我没有，是孙志天邀请我过来面试角色的，什么角色要约到酒店来讨论。孙志天早已婚，你是不是想上位来拆散别人的家庭？对，我没有，我不想接受你的采访了，请门让开。乔小姐，你是不是被拆穿了小桃李？请你正面回答。放开我，放开我！在干什么？哎呀，没事吧？该死！你们最好祈祷他没有事情，不然我放不了你一个个的，知道没有？一个为了上位拆散别人家庭的小三，还为了钱出卖前公司，这种职场霸凌的第三者有什么好同情的？我没有。拦住！各位，你们要是不想得罪骑士集团的话，就把你们的照片和视频留下。哎呀，孙总曾救过我，还记得吗？放我钱！放我钱！放我钱！我已经帮你了，赶快走！你不要害怕，我已经把他们赶跑了。这段、个、时间你到底经历了什么，变成这个样子？你是在哪？怎么是你、啊？你小王怎么样？我刚刚是坐错了你的车，冒犯了。但是你也没必要过来兴师问罪吧？你别误会我，刚才你在龙井酒店被记者给撞晕的，是我送你来的药。其实早餐清醒，你们还是女朋友。哇，好幸福啊！我也好想要这样的霸总男友。你就是骑士集团的总裁齐景，我说怎么看你那么眼熟呢？我在杂志上见过你。谢谢你救了我。我可不接受口头感谢。你要想谢我的话，得付出点实际行动吧。也行，不过我先说好了啊，我现在负债累累，我可拿不出什么谢礼来。我不要你的钱、嗯，你看一下这份协议。结婚协议？你
，你不会是要跟我结婚吧？我们才认识两个小时，你没开玩笑吧？我没跟你开玩笑，我现在急需一个未公开的妻子来保证我们骑士集团和淘中心兢兢业业。你是最适合的人选。还有，如果你要答应我的话，我会把你所有赔偿都挪掉，会帮你还清所有债。等着。契约一直续到我有喜欢的人为止。契约结束后，我会给你一个礼物。嗯，这么好的事为什么要选我呢？乔安月身高一米六六，体重四十五公斤，一直想当娱乐圈顶级电视演员，还有出演过。哎哎，停停停停！再这么说下去，我老底儿都已经了。反正总之，你是最适合我的人选。现在别说还债了，就连接戏维持生活都困难，和他假结婚，对我确实是有利无害的。好，我答应你的协议结婚。我不想走了。你既然嫁给了一个人，就是要付出。这是一张复出卡，有什么需要就花在你的。没事儿，你已经帮了我很多了，我可以自己赚钱养活自己的。我是骑士集团的总裁，怎么能连自己的老婆都养不起呢？给你就拿着，你只需要答应我一个条件，有什么需要跟我说，我不想让你这么糟蹋自己。你好，你也觉得我是一个为了上位？哎呀，不用解释了，从现在开始你是齐太太。我住在蜜月小院二二零三，密码六个八，这个房间只有咱俩才能进去，别人进不来，好吧？好吧。一会儿我要去开会，我让司机帮你放行李。不用了，我东西不多，自己做就行。行了，都依你，有什么事情给我打电话。这人怎么这么奇怪？气管管不好。齐总，乔小姐的所有黑料已经全部清除。根据调查呢，齐小姐去酒店试镜是白薇薇所设下的圈套。他们两个之前为了争过同一个角色，有过一些不愉快，所以全部都是一些子虚乌有的事情。后来是我误会他了，他还是原来那个天真善良的女孩。安月，十年前你救过我，接下来时间就让他好陪着。齐总，您既然这么喜欢乔小姐，怎么只跟她协议结婚一年呢？你不懂，感情的事情不能勉强。这一年的时间，就算给我俩彼此再认识的一个机会。小童，你去帮我办一件事情。乔小姐，这位呢是齐总给您找的经纪人。乔小姐你好，我叫陆露。经纪人，你好，请多多指教。对了，乔小姐，这个呢是齐总给您准备的复出剧，你过目一下。看我干什么？看剧本啊？你不是喜欢演戏吗？这些剧本真的任我挑选？哎，这边。不会恋爱的我们，我演女主、啊。作为我的齐太太，怎么能给我演女配角呢？好好看里边的剧情，不喜欢的话我给你换一个。好，剧情我倒是很喜欢，不过你是说白薇薇啊？她就是一个无名小卒，我怎么能够跟你比？这部剧你就去演，我相信你的水平绝对能够压我。行，那就这一部了。还有，作为我的齐太太，该演戏的时候就要认真演戏，不要跟剧中的男生搞暧昧，听明白？你放心好了，我是专业演员。把这个事情安排下去，活动红毯我会参加。好、哦，乔圆圆，你这个十八线小演员，今天不会是来跑龙套演尸体的吧？我可能要让你失望了，我是来参加开机仪式的。乔安，你现在可以啊，攀上的金主不简单吗？告诉告诉我，没少睡吧？我不是小三儿，是吗？那我怎么听说你收到条短信就屁颠屁颠跑去面试了？喂喂喂，你怎么知道的？短信是你发的？当时我们竞争同一个角色，你竞争不过，就过来诋毁我。没想到你竟然用这么龌龊的方式来造。<笑>我可没说啊，像你这种一面之词啊，我肯定会告你诽谤的。再说了，我跟你能一样吗？我可是刚拿了最佳女配奖，我会恋爱的我们是黄导亲自上门找我演的。就你，在我眼里根本算不上对手。我一定会找到证据，让你跟我道歉。像你现在的路人缘和黑料，像洗白怕是难了。我真不懂，你怎么还有脸在这参加开机仪式？你能来，为什么我就不能来？我是主角，我当然要来。倒是你，你个龙套，你配吗？我配不配跟你有什么关系？行行行，我不跟你说了。我现在呀、啊、要去走红毯了，你可千万别羡慕我啊！不
文薇姐，你是真的越来越漂亮了。快看，这乔人你听说了吗？乔安燕不是咱们的红色恋爱的我们这个女一号吗？小小小姐，请问您对之前小三的事有什么解释吗？这个风调花朵的女一号是不是跟这件事有关呢？事情并不是你说的这样，那事情究竟如何呢？小小姐，请你坐吧。乔小姐是集市集团的代言人，你们有什么问题可以问我。啊，乔小姐是奇事集团的代言人。天啊，我没听错吧？你怎么来？我也来出席。对，居然是齐先生。听说不会恋爱的我们是奇事集团投资的。按说这个齐先生一般是不会出席这种场合的，今天居然来了。齐先生让乔小姐成为奇事集团代言人的理由是什么？你没听过他之前的黑料吗？几乎是行业封杀的程度。乔小姐的为人并不像外人所言的那样，更不屑于通过制片人来拿到角色。我们奇事集团会为他提供最好的。资源，乔安苑这个贱人居然攀上了齐景，看我在片场怎么治你！来，那个乔小姐微微啊，后边是你俩对手戏，来，微微你要注意，一会儿打的时候要把这个情绪带出来，好吧？咱们争取一条过了，不要耽误进度，后面是父老夫妻了，好吧？来，准备一下啊！刘导演，安苑啊，我拍打人戏份可没什么经验，到时候呀、啊，如果我们下手没轻松，你可千万给我担待啊！没事儿，戏重要。导演还没海开始呢，你怎么就先动手了？哎，对不起，导演，我跟他对戏太紧张了。哎呀，不好意思，导演，我幻听了刚才。好了好了，各部门准备，来，预备，开始。停，微微，动手以后说词儿啊。哎呀，不好意思，再来再来啊，乔小姐，我就这样，你多担待啊。没事儿，你继续。行行，准备再开始啊，准备就绪，好好演，别耽误进度啊。来，预备，开始。你故意的？怎么回事啊？这乔小姐的身体素质有待提高呀，就扇这么几个巴掌就倒了，能不能拍呀？哎，傅老师，不好意思啊，这个这场戏耽误进度了，耽误您时间。不好意思，傅老师，你这场拍八个这样的戏都这么不顺。导演，我看是不是乔小姐不太适合拍这种戏份呀？不然我跟乔小姐角色互换一下。你开玩笑呢，微微，开机多少天了换角色？既然乔小姐身体不舒服，那就先休息一下吧。啊，白小姐。你可真是敬业啊，手都打肿了吧？记得一会儿敷个冰袋，要不然啊，被外边狗仔拍到，还以为你本色出演，直闯法庭呢。法庭呢？哎，傅老师说是啊。好了好了，大家休息一下。那、啊，谢谢傅老师刚才替我说话。我就是刚好路过，实在看不下去了。那个女演员分明就是故意打你的，你怎么都不吭声啊？你和她有什么过节啊？作为演员，只要有戏演也好戏，还得打没关系的。至于过节，不过是一些小打小闹。<笑>我记得刚出道的时候也是这样子，你倒是和我以前挺像的，我相信你，你肯定可以的。谢谢傅老师替我解围。你也知道我现在的处境，也没有什么好谢你的，不如我请您吃饭吧。好啊，地方你定。好，<笑>赶紧敷一敷。小童，夫人在片场怎么样？现在在干什么呀？夫人，夫人刚刚跟男一号副经理出去吃饭了。什么？这个女人开工第一天就跟男一号相处这么愉快了？乔小姐，你不是请我吃饭吗？自己先喝多了。喂。你家住哪儿啊？我送你回去。谁让你抱着我的人？齐醒，你你们认识啊？他是我太太，你说我们认不认识？大晚上带我太太出去喝酒，你安的什么心啊？哎，不是，那个乔小姐是你太太？不是，我真不知道啊。况且我们是刚认识的朋友。朋友，刚认识的朋友把他喝成这样是吗？我们是清白的，什么也不干。你最好心口如一、啊。堂堂骑士集团总裁的夫人，大半夜跑去跟刚认识男生喝酒，求你了。
真有你的。我不要你插手，我要靠我自己。原来你这么在意我的事情，放心，以后不会了。来，李婶，等他明天睡醒了，给他换一件衣服，然后去给他煮一杯醒酒茶。好。徐景，你怎么在这儿啊？你睡醒了？呀，我怎么什么都不记得了？到底发生了什么呀？你睡醒了？嗯，我们昨晚不会。对啊，就你这么点酒量，你还敢出去喝酒？你知道你昨天晚上干什么？我不记得了，你出去。我一会儿要去开会。记得把桌上的醒酒茶喝了。对了，还有，以后不要大晚上出去跟陌生男生喝酒，否则你后果自负。居然已经九点了！怎么了？昨天戏拍完了，杀青，昨晚还准备了杀青宴呢，我肯定都要迟到了。哎，齐总，哎，行。是齐总，他居然也在这儿。哎，好，好，快进去。他怎么在这里啊？不好意思啊，昨天晚上出了点突发状况，所以就来晚了。哼，迟到了，迟到了可是要罚酒的，这可是咱们系的杀青酒会，那不然我们都白等了。全院，我酒精过敏，喝不了酒。乔小姐看着可不像是酒精过敏的样子呀，我酒精过敏总不能贴在脑门上吧？呃，安月啊，来，这杯酒呢，我得先敬你。这要不是骑士集团的注资啊，咱们这部戏啊不会这么顺利，是吧？<笑>导演，您太客气了，这是骑士集团的功劳，我怎么能邀功呢？哎，这话不能这么说，我听说啊，骑士集团的齐总对你非常欣赏。我们这大家都是跟你沾光了吧？啊，哎，我听说现在齐总啊就在包厢，不如啊让乔小姐带咱们过去，咱们呀、啊、也好当面感谢一下，是吧？哼，齐总是什么样的人？就你个小戏子也配攀高枝儿？我看你怎么圆场？这不太好吧？齐总平时那么忙，你说咱这么一大群人过去打扰他，万一惹得人家不高兴，这不是得不偿失吗？是吧？我听说。齐总最欣赏的就是乔安院了，你去，齐总肯定不会介意的。齐总啊，说的都是客套话，我私底下跟齐总一点都不熟，我都是跟他秘书接触的。我听他秘书说啊，他这个人性格古怪，做事啊不讲究原则手段。这样啊，哎呀，那可真是不太好了。啊，好了好了，呃，这这这事儿翻过去了。微微，你也是，人看你出了什么馊主意啊！好了，来，咱们来喝酒，来来来来来，来来来。齐总，你这份文件需要您签一下。那个齐总，我这边有人发给我一份录音，是夫人对您的评价，您看您有空听一下吗？放出来听听。好。他秘书说，他这个人性格古怪。做事啊，不讲究原则手段。走，跟我回去。你今天怎么这么早就回来了？我的脾气古怪，阴晴不定；我的做事不讲原则，不择手段。你你怎么知道的？原来我在你心里就是这样的人啊！哎，没有没有，我是怕他们打扰你才这么说的。打扰。哎，你你你干什么？你昨天晚上就是这样对我的，我现在还给你，咱俩去。我我什么都不记得了。还想抵赖？这部剧下去之后
，你还想演什么角色？我帮你安排。不用了，导演已经找过我了，明天就进组。好，你开心就好。韩宇，准备好了吗？导演那边说马上开拍了。露露，嗯，说我能行吗？哎，当然可以了。这部戏可是导演主动找上你的，而且你演技又好，你要相信自己啊。嗯嗯，哟。真是不是冤家不聚头，怎么我新剧还有你啊？你这是我走到哪儿你就要跟到哪儿吗？又不知道睡了几个男人才得来的角色。哼，这部戏可是导演主动找我们安源拍的，才不是跟着你。啊、你哪有你这不助理说话的份儿啊？白薇薇，你干什么？没什么。这不是我男朋友过来剧组探班了吗？然后给咱们剧组呢带了一点小心意。来班班，喝点咖啡。白薇薇，你干什么你？这可不怪我，是他自己笨手笨脚没拿好，这跟我有什么关系啊？你总是……乔圆圆，听说这衣服呀挺贵的，也不知道你这种人赔不赔得起。乔安远，像你这种贱的人，还是趁早滚出娱乐圈吧，不然怎么死的都不知道。喂喂喂，你不要欺人太甚！你还跟狗总那么烦呀？嗯、哎，干嘛？公共场合欺负我手下的艺人，白薇薇，你好大的胆子！原来是金主在这就可以狗仗人势，你有没有考虑过后果？你怎么来？你说没事吧？我刚开完会就过来了。他们这么欺负你，你怎么不还手啊？欺负我？我这是跟他开玩笑呢。开玩笑？对他这样拳打脚踢，我要是跟你开玩笑的话，你愿意？齐总，这你可有所不知了。安院呢，在这部戏里，很多戏份全都是这样的。我这也算是提前跟他排练一下。你看，如果安院要是受不了的呢，他也是可以不排这个角色。反正这个角色想拍的人有的是，你看是吧？是吗？那安院这个角色就让你来演好，正好给你个机会挑战一下这个角色。齐总，您别开玩笑。啊。<笑>齐总，虽然你是齐氏集团的总裁。但是这部戏是我沈家投资挣的，恐怕不能如你所愿了。嗯、啊，沈家投资最大。嗯，齐总，呃，刚刚呢跟导演和制片都商量好了，齐氏集团呀、啊、出资一个亿，现在您是整部剧最大的投资方。齐总，你这么做是不是有点太不给我面子？面子，白薇薇欺负我旗下艺人的时候，你怎么不说面子？我告诉你，谁要敢动乔安远，就是不给我面子，知道吗？白薇薇，我给你一个下跪求饶的机会，你就不要在这个剧组待了。齐景，你要我跟他道歉？做梦吧！我不干了，行了吧？小浩，咱们走。好，很好。这怎么这么不小心啊？师傅。谢谢你今天过来陪我。谁让师傅来了？你手快劲都被踩烂了。一会儿我给你去上药。还有，你去告诉导演，今天这场剧不拍了，所有的资金都用来了。哎，呀，别着急，你生什么气啊？对不对？岂有此理！这个乔院跟齐景到底什么关系？能让齐景这么护着他？哎，你不是说了吗？他这回卖骚了，哪家一个男人有什么难的？是不是？也对，可能就是齐景被他蒙住了双眼，暂时保养一段。对呀，我跟你说啊，这部戏啊，很有可能让你跻身一线，因为这种女人傲气放弃了，多无耻啊，对不对？喂，安飞，你终于回来了，咱们赶紧约个地方见面，我有非常重要的事情跟你说。你看
，就是他不仅让齐总公开承认他是齐氏集团唯一的继承人，还差点把我角色都换了。就是因为他，齐景哥哥才不会看上这样的人。就是啊，你才是跟齐总一起青梅竹马长大的人，而且齐家更是想让你加入他们家宠儿媳妇儿，肯定就是这个乔安愿非得缠着齐九。没事儿。这种女人，我来对付就行。我才是齐家默认的齐太太，而她不过就是一个十八线小明星、小攀高枝而已。有我在，齐景哥哥肯定帮我。安远，大爷，啊，来，我给你介绍一下咱们的男主角顾金礼，千小姐。大爷，我记得原定男主不是他呀。是这样的，咱们的原定男主角呢，因为出车祸退出车了，这不临时叫付经理老师来救个场嘛？啊，肖小姐老师，好巧啊，我们可以连续合作两部戏了，就是好巧，合作愉快，合作愉快。<咳>这几天看了那么多场雨戏，该不会是打错了吧？没事。<咳>谁啊？付老师，我是乔安月，我来给你送药了。我就是个小感冒，不用你这么麻烦。况且我不太喜欢吃药，药怎么能不吃呢？身体最重要了。付影帝，你的身体要是垮了，得耽误整个剧组的进度，得不偿失吗？你这么关心我啊？上次你替我解围，这次我给你送药。我们算是扯平了。再说了，我们算是好朋友吧。好，我们扯平了，好朋友。哟，白大明星怎么又回到剧组了呀？不是说不干了吗？我凭什么不能回来？都已经官宣了我是主角之一，就凭你家乔安院在床上卖骚，就得让我走？做梦了吧！你，安月，还化妆呢？饿了没、啊？我粉丝给我送了个蛋糕，咱们一起吃。好呀！哼，真是手段过人，连付老师都给你拿下了。我去外边跟场记对一下，你们先吃啊。好。哦，这个我排了好长的队，还挺热门的这个蛋糕。<笑>哎，小心点。一会儿又把戏服弄脏了，还得赔。行，安远，如果让齐景知道你勾引了不止一个男人，我就不信他还会护着你，等着瞧吧。齐总，我刚才刷了一下热搜，我夫人她她怎么了？夫人和付经理在化妆间亲密的照片被爆出来，说是说是她和付经理有恋情。他怎么还纠缠着安月？他怎么会在这个组里？原定的男一出车祸了，这才让付经理顶上去了。我跟一分钟把这个热搜赶紧给我压下去，并查清楚是谁爆的料。是，是，知道。上车，跟我分开。我打算拍戏这几天都住在剧组。那我带你去其他地方。咱们这儿去哪儿？到了你就知道了。对了，你跟付经理在化妆间的照片是怎么回事？什么照片？你自己去网上查。这肯定是有人故意炒作。我跟付老师只是朋友。朋友？刚认识几天就成为朋友了？朋友而已，这里是哪里呀、啊？哦，这是以前我买的公寓。我知道这个地方离你剧组应该不远，一会儿把东西整理一下，一会儿就出事。给,给我住、啊？你是我太太，住在这里不是理所应当的吗？再说了，我后面会在这一起开会。原来如此，以后你就不用住酒店了，以后就住在这儿。哎呀。你最近拍戏怎么样？那个白薇薇有没有在刁难你
，你挺顺利的。不过这件事情一出来，我怕副经理会受影响。你都自身难保了，你还在意他干什么？他是我的好朋友，我不想因为这件事情让他觉得我骗了他，因为我也很讨厌别人骗人。你这么在意别人欺骗你？阿玉啊，其实我一直一直没有告诉你啊，你的副驾是因为我的原因，我就是想让你永远留在我的身边，不知道你会不会原谅我。乔安玉，你怎么回事啊？知不知道现在几点了？导演，对不起，我是临时换了地方住，一时没来得及就迟到了。对不起，导演，不会再有下次了。乔安玉啊，真不是我说你，你看人白薇薇提前一个小时就到现场了啊！你太让我失望了。是是是，导演，我一定吸取教训。哎呀，导演呀、啊，你怎么敢说我们乔安玉呀、啊？你说人家又是齐总的人，又是傅老师的人。没准儿、啊、呀，是昨天晚上伺候人分身乏术，所以才迟到了呢。白薇薇，你侮辱我可以，但是你不能侮辱齐总跟傅老师。好，我马上到。是是是，我这就给你赔礼道歉。走了一路累了吧？来喝点热水。白薇薇，你干什么？哎呀，我不小心手抖了，真不好意思啊。你俩干嘛呢？过来对戏呀、啊。这场戏啊，白薇薇，你推他的时候注意往这边推啊，那边有椅子，千万不要碰到了。那个谁，安远，注意一下表情管理，在在推你的被推的时候，好吧？嗯，好。这杯开水烫伤了，可是要及时上药，不然会留疤的呢。你是不是故意的？我都说了不是。来，准备，三二一，开始。喂，没事吧？没事。谢谢，白薇薇，你干什么呢？你不知道这边有凳子吗？要是安医院搁在凳子上，肯定要进医院的。那剧本上也没写往哪边推。再说了，我真没看见这边有椅子呀。傅、啊、经理，你干什么呢？你误会了，刚才是白薇薇推了我，是傅老师救的我。齐总，你可千万别听他一面之词，我可什么都没干。够了。他是我旗下的艺人，你敢这么对他？那我真不知道乔小姐是不能推的呀。小童，把他给我带走。是。走。乔小姐除了烫伤，没有其他的外伤，这是药，一天抹三次，千万不要沾水。谢谢，不客气。七姐，你看我都说了没事了吧？一会儿我给你上药，可能会有点疼。没事儿，这点疼算什么？都怪那个白薇薇，刚才我对她就是太仁慈了，我今天必须把她逐出娱乐圈。算了，你刚才都已经惩罚过她了。再说了，我们又在一个剧组工作，不想弄得这么难看。我说你呀、啊，就是太过于仁慈了，她这样一而再、再而三这样对你，没事，反正以后有我在身边，我怕喂，齐景哥哥，是我，安飞，我回国了，你今晚有空吗？我想，齐齐姐，好像该换药了。齐景哥哥，救命！你怎么了？喂？齐景，是有什么出事了吗？好像好像出事了。那那你赶紧去吧，我这里有医生跟护士呢，不打紧。那你照顾好自己啊！我处理完我再来看你。安飞，齐景哥哥，你东西来了。你赶紧坐。你哪受伤了？我看看。胳膊，胳膊撞倒了。我帮你看看，怎么这么不小心啊？我这不是想着早点见到你，你不留神就……哎呀，你好好休息，好不好？你今天能不能留下来陪我呀？不行，一会儿我还有事情。什么事情
，是因为那个乔安院吗？外界都说他一直勾引你，是这样的吗？我说安妃，你什么时候也变得这样人云亦云的了？我没有，我就是觉得，从我回国之后，七锦哥哥你对我就不如从前那样好了。哎，对你放心，你永远是我妹妹，好不好？可我不要你当我哥哥，七锦哥哥，你是真的喜欢那个乔安院吗？哎呀，我一会儿还有事情，你早点休息，我先走了。喂，乔乔，你在哪里呀、啊？我刚从医院回到家，怎么了？嗯，我看到齐总和别的女人在一起了，可能是齐景的朋友吧。他说他朋友出了点事儿，那可能是我想多了吧。哎，你怎么从医院里回来了？我手上好药，所以就先回来了。好、哦，走、啊。女朋友没事吧？哎，他没什么事，放心。女朋友受的是什么伤？嘴都亲到脖子上了。哦，你别误会啊，安妃是我的妹妹，她年龄又小，胆子又小，我作为哥哥就照顾她一下。原来是见青梅竹马去了呀？那你去吧。哎呀，齐太太伤心了，她就是我妹妹，也是你的妹妹，好吧，你不要催促我，你没事儿。好吧，那就信你这一次。喂，乔乔，我是跟家里有点事儿，我得去一下你周。没事儿，我一个人可以的。哎，这几天的通告知道吗？我还不知道呢，待会儿我去问一下导演。啊、嗯，好，那你好好照顾自己啊。嗯，导演，你是不是问导演要通告啊？对啊。哦，我刚给我们家艺人拿了，顺便也给你拿了来。好，谢谢。嗯。怎么样？那错误通告给他了吗？嗯，给了。黄安院啊，现在正往山上走呢。那太好了。接下来呀、啊，咱们就有好戏看了。哎，怎么越走越偏？怎么参加剧组的人啊？手机还没信号。哦，来录了咱们。哎，乔安院呢？怎么还没到？乔安院不像是会迟到的人，怎么还没到？哎呀，导演，你可别催。那齐安院背后可是有齐总撑腰，哪轮得着我们说半句不好的？电话也不接，这怎么回事？人不见，电话也不接。这样，我给他助理啊打个电话问问。喂，兔老师，您是有什么事吗？啊，呃，乔安院怎么还没有到啊？导演都在这儿等他了。什么？不可能啊！一小时前，乔安院说已经到了，要不是导演拿不到了呀，怎么回事？不可能，我今天就没见他人。好，我知道了啊，我先去找他。乔安燕应该是走丢了，我先去找回来了。哎呀，傅老师，那这么大的山，你上哪儿去找他呀？不如我们先等他个四十八小时，然后呢，让警察来找他就好了。要是真让安院在这山上待四十八个小时，他还能健康的回来吗？那那怎么办呀？你这样，我先去找。嗯，导演。你也派点人去找一找，哦、你也知道安远背后是什么人，要是出了事，可是大麻烦。哎呀，手机快没电了，还没有信号，根本就联系不上其他人啊！哎，你们都在那儿啊？小安月，小安月。傅老师，傅老师，乔安呀，你怎么样啊？哎呀，哎，哎，怎么样？没事吧？你先坐，先坐。小老板，他还是走不了了。傅老师，怎么就你一个人过来了？你
消失了，我能不担心吗？况且现在整个剧组都在找你。这样，咱们赶紧去汇合吧。这个沙漠太难找了，手机又没有信号，根本就找不到出口。这眼看着转眼就得天黑，咱俩再不下去啊，真得在这儿待上一天一夜了。傅老师，对不起，都是我给你的。嗨。这有什么的呀？我小的时候啊，一个人也在山上待过，对这个啊，都算是轻车熟路了。什么时候啊？大概是七八岁的时候吧。那时候啊，我爸正在跟一个客户谈生意，那客户啊特别喜欢爬山，哼，我也是，非要叫我爸带着我去。哎呦，那时候啊，直接就给走丢了，结果在山上待了一天一夜。那你爸肯定很着急吧？他着急，他怎么可能着急啊？要不是我妈那时候给他打电话，他都不知道我走丢了。<笑>你猜怎么着？把我找回来的第一件事情，就是当着所有人的面，给了我一个耳光，说我啊丢了他的面子。啊，你还有家人，不像我，家里人全都走光了，就剩下我一个人，自己拼命拍戏赚钱，结果被前公司抛弃。还背了一身违约金，现在就稀里糊涂的跟一个陌生人搞什么契约婚姻？契约婚姻？你不是齐景的真老婆啊？我可是拿你当朋友才告诉你的，你可不许告诉别人。是齐景主动要求的？嗯，他说是为了让我挡他外面的那些女人。我呢，就借骑士集团的财力，帮我付出。原来是这样啊！我帮你揉一揉吧，一会儿啊，消肿了好走路。那就麻烦傅老师，叫我经理就行。齐姐，终于找到你们了，你们这是在干什么？安小姐脚扭了，我再给她消肿。是我自己粗心大意，既迷了路，崴了脚。有劳傅先生了，安岳是我的太太，希望傅先生不要以为规矩。徐先生，战斗欲很强啊！我跟安岳之间还不止发生了这么点事儿，要不要一一跟齐总汇报啊？哎，齐姐。锦鲤是我的好朋友，如果没有他一直陪我聊天的话，我就不知道该怎么办了。你不要这样对他。锦鲤，你叫的很亲热是吧？我们就是普通朋友啊，就像安飞跟你一样。安飞，就是那个和齐总青梅竹马的安氏集团千金。我可听说啊，齐氏集团和安氏集团有联姻。这里有你什么事情？我们齐氏集团的事情，什么轮到你在这说三道四？哎呀，我可不敢对齐总的家里事啊指指点点，只不过说出了众人皆知的事罢了。齐总既然问心无愧，又何必动怒呢？好，我再警告你一遍，以后离我妻子远一点。哎呀，那可能要让齐总失望了，因为这个戏啊，我还要再跟安月待三个月。哎、呃，好了好了。七姐，我们现在还是想想，咱们什么时候才能出去吧。放心，我身上安了定位，他们估计马上就来了。七总，哎呀，可算找到你们了。来，头，哎，安院脚受伤了，你快带我们下山。哦，准备好药。啊，是。啊啊！七姐哥哥，啊啊！七姐哥哥。你没事，我都快担心死你了。安飞，你怎么来了？齐总，安飞知道你一个人跑上山，担心死了。你看，给我脚都跑出血了。我身上有定位系统，丢不了。哎，你怎么不说话呀？你可是他的合法妻子。你可别乱说啊，别人都不知道。哦，原来如此啊！怪不得这个安飞敢在你面前这么嚣张，感情人家把你当小三了。哎呀，乔安月，你真是吓死我了！这幸好有惊无险啊。导演，你以后下通告的时候能不能准确点啊？这山路也太难找了，害我走了好多冤枉路
，所有通道都在这儿，哪有山里的？导演，去把所有剧本拿过来，然后把剧组所有人通过召集到这里。这个通道怎么跟我的一点都不一样啊？曼月，是谁给你的通道？是他。乔阿燕，你在说什么呀？我今天根本都没见到你啊！你胡说八道，通告明明就是你给我的。乔阿燕，你是认错人了吧？我是微微姐的助理，我怎么可能给你拿通告啊？是你说顺便给我一个通告，难不成这通告还莫名其妙跑到我手里的？乔安月，我真的没见过这个通告，我也不知道是从哪儿来的，没准是别人弄错了，也说不定啊。你说你一天都没有见到过安月是吧？通告你也没碰过。是的，姐。小童，哎，去把今天所有通告上的指纹全给我提取出来，然后跟剧组所有人都一一校对，谁对得上，就是拿了通告的事儿。哎，不要，我说。说。你为什么要这么做？那不得问问给他发工资的人啊？这跟我有什么关系啊？那那助理干的事儿，他不能算在我头上吧？白薇薇，她是我的好姐妹，我相信她不会这样干的。白薇薇，明明是你让我把错误的通告给乔小姐的，现在事情败露了，你就都推卸到我身上了。你在说什么呀？我根本什么都不知道，是你嫉妒乔安月，自己把错误的通告给了人家，想替代她。现在你被发现了，你想拉我下水？好，白薇薇，你够狠。这是白薇薇给我的通告聊天记录，都是白薇薇指使我干的。你还有什么好解释的？啊啊、你敢出卖我？强月，你敢打我？三番五次陷害我，我还不能打你了？我打你一巴掌算轻的了。你这个贱人，我跟你拼了！你再敢打他一个试试？导演，你今天必须给我一个解释。你放心。白薇薇，你太让我失望了，因为你一个人的原因耽误了整组的进度，而且还害得傅老师、齐总和乔安院差点被困在山里。我这个组是容不下你了，这样走吧，我们的合作到此为止。不是导演，当你开玩笑呢吧？导演，现在收拾东西，马上离开，你的角色会有人来替。小涛给他带下去。走。还有你，以后我不想再看到你。好好的，好的，好的我马上走。乔安月，之前是我想瞧你。安月，来行行。啊！你怎么了？齐姐哥哥，我的脚好疼啊！齐姐哥哥，安月，我我的脚好像肿了。师姐，安小姐好像很严重的样子，你还是先送她去医院吧。我自己一个人能行吗？我送你下去吧。不用了，我没什么事，我能自己走。哎，我脚好疼。小童，哎，送他去医院。走，走吧。我，秦景哥哥。哎，秦景哥哥。哎呀，你的伤还没好，我送你回去。不用你管、哎，你去管你的好妹妹安菲就行了。安菲，她就是我妹妹，你不要误会我。是。是秦妹妹，你放开我，真不是自己走。哎呀，医生，秦先怎么样了？医生，我儿子呢？我儿子怎么样了？秦先生在车祸中伤到了后脑，目前暂无生命危险，但是想要醒过来还需要一段时间。医生，谢谢你。你是谁？阿姨，我是乔安月。乔安月，哦，有点印象。你是我们公司的代言人。是，是。齐景是为了保护我才出的车祸。齐景是因为你出的车祸。是。齐景不知道为什么找你这样的人到我集团当代言人。我不知道你打的什么主意接近我儿子。我劝你，趁早离开。阿姨，您误会了，我没有其他想法。够了，出去。
。我听说，听说你们出车祸了，你怎么样？没事吧？我没事，刑警为了保护我受了伤。哇，那那那那你怎么出来了？刑警妈妈不同意我照顾他。刑警他福大命大，你不用担心啊。那个，我认识很多专家啊，我来解决。肯定帮齐警渡过难关。你不生他的气吗？人命关天，况且有什么气可生的呀？你放心吧，啊。谢谢你。要是齐警真的出了什么事儿的话，我这辈子都不会原谅我自己。哎，哎呀，那个你这么关心他呀？那你能不能告诉我，你是不是爱上他了？啊？我也不看你这个反应，肯定是吧？亲姐妈妈一直不承认我，而且我们还是契约夫妻，说不定哪天就要分道扬镳。你亲姐，姐夫一定喜欢我。我认识七姐这么多年了，还是第一次看到她这么在乎一个人。我觉得。齐景喜欢你，你不要灰心。真的吗？作为朋友，我当然不会骗你了。我信你。好，那我走了，你没事就好。医生说没事，我儿子怎么还不醒啊？齐阿姨，你别担心。既然医生说没事儿，那齐景哥哥肯定会没事的、啊。阿姨，您都在这儿守了这么久了，要不就先回去休息，我替您守着。好孩子，有你这么细心照顾他，是他的福气。等他好了呀，我让他娶你到齐家。谢谢阿姨的好意，只是齐景哥哥可能已经不喜欢我了，让他娶我。是不是有点为难他？喜欢你，除了你，谁能配得起他？齐景哥哥最近对那个乔安院倒是挺在意的，对我都冷淡了很多。乔安院，我倒是见过，就是我们集团的代言人。嗯，那模样长得还行，就是那个名声跟那小心思，实在是不干净，我不喜欢他。你放心，阿姨呀、啊，就承认你这个儿媳妇儿。秦阿姨，谢谢你支持我。哎，好孩子，你细心又善良，对齐景又是真心的，我上哪找这么好的儿媳妇啊？啊，齐景哥哥，你醒了？儿子，怎么样了？妈，没事。我差点以为见不着你了。哪有这么夸张？阿飞，阿月呢？她怎么了？她有没有受伤？你怎么还问起她？要不是她，你也受不了伤。安飞，安飞才是关心和照顾你的人。妈，是我自愿要保护她的。她到底在哪儿啊？不知道。妈，安月是我这辈子唯一喜欢的女人。而且，以后他就是我们齐太太。儿子，你说什么呢你？你齐静哥哥，齐阿姨，我还有事儿，我先走了。阿飞，你呀你。哎，乔乔，你你怎么在门口啊？听说齐总醒了，你不进去吗？齐总醒了吗？太好了，你不知道。齐总妈妈在里面，我也不知道该不该进去。是不是齐总妈妈不喜欢你？嗨，这有什么的？你是跟齐总在一起，又不是跟齐总妈妈在一起。再说，齐总这么厉害的人，肯定会解决好一切的。这你有什么好担心的？真的吗？依我看啊，齐总肯定是喜欢你。既然如此，你害怕什么？放心去吧，啊。
。七景，你是不是糊涂啊？安妃这么好的女孩，你不要，你非要一个绯闻缠身的女明星？妈，可以试着了解她一下，她并不像外界所说的那样，她不是那样的人。还有，我请去跟她在一起。原来齐景也是喜欢我的。我看你是被那个乔安月迷昏了头。妈，安妃就是我的妹妹，安月才是我这一辈子唯一想要在一起的女人。不管你怎么样，我这一辈子要跟她在一起。我不跟你说了，你好好休息吧。你居然在偷听？阿姨，我不是故意偷听的，我跟齐景的心意一样，希望您能成全。我不会同意的，你想都别想。阿月，你刚才说话是真的吗？是，之前是我误会了你，杨安飞。七姐姐，我喜欢你。你知不知道我等你这句话等了好久？我以为我们不会。算了，你放心。我妈妈虽然现在不支持咱俩在一起，但她要知道你对我这么好，她一定会答应我们在一起的，相信我。姐姐，你答应我，以后不许再做这种傻事了。保护你怎么能叫做傻事呢？谢谢你，齐静。你给我出来！你和这乔安燕是什么关系？什么话叫虐蜜文莲？啊！你给我解释清楚！这不是什么子虚乌有的花边新闻呢？解释！我没什么可解释的。金莲，好好跟爸爸说话。我跟你说，这个女人跟齐景关系匪浅，你去招惹她干什么？啊！我还听说你动用咱们家的关系，联系了什么医科医学专家？你！啊，爸，是不是所有出去你利益的人，你都要一一扫干净？包括我，混账！你看看他说的是什么呀？啊，之前我们一直跟齐家在联系啊，你这会儿招惹他的女人，他一不高兴，咱的项目黄了怎么办？我们家，那不是你一个人的家，你一个人的利益啊！哎呀，郑雄。别那么争气了！就算是我喜欢乔安月，怎么了？我就要跟齐景强怎么了？滚！滚出去！滚就滚！滚！从小到大，你对我说过最多的一个字就是“滚”。你，你看看你的儿子。这个乔安苑果然不是什么好人，看来不能让他继续在金女身边了。乔小姐，你好。于是，我是傅经理的母亲，现在有时间吗？我想跟你谈谈。乔小姐，你跟我儿子经理是什么关系呢？经理是我的好朋友啊。那你跟齐景又是什么关系呢？阿姨，这跟您没什么关系。齐景当然跟我没关系，我只在乎我儿子经理。乔小姐，我不管你跟谁在一起，我都不会同意你跟经理的。阿姨，您是不是误会什么了？误会不误会不重要，我来只是想跟乔小姐说清楚。我们傅家的态度，并且希望你能够跟经理不再往来。阿姨，齐姐是个很值得信赖的朋友，她之前帮了我很多，我并不想因为你的成见而失去这个朋友。乔小,小姐，背靠齐家，经理对你而言没有什么好利用的，请你放过他。阿姨，我从来没有想过要利用李姐。我也不想借着齐家的事，希望你对我放下成见。
乔安苑，我是过了。圈里人都知道，齐家的联姻对象是安家。劝你别两头都不讨好，放过我儿子和齐家。傅阿姨，安苑是不可能离开齐家的。你过来。我看你一直没有出来，我才过来找你啊。齐总，刚刚的话您别误会。我这是为大家考虑，不需要傅阿姨。乔安苑是什么样的人，我比任何人都清楚。但我希望您转告您家的儿子，他和我们家安苑这辈子是不可能在一起的，因为我们两个人已经是合法夫妻，我们已经领证了。你不是说不能在别人面前说吗？我藏着掖着是为了让你工作更加顺利，不想让你怕因为这个背负骂人伤。什么？你们已经结婚了？是的，傅阿姨。之前因为安院的工作性质原因，所以我们选择没有公开。既然您已经知道了，我希望您替我们保密。原来是这样。我和安院是两情相悦的合法夫妻。行了，别哭了，该哭的应该是我。齐景哥哥居然要那个乔安苑，不要我。说来说去，都怪乔安苑这个贱人。之前他就跟我抢角色，现在好了，傍上的大款不仅骑到了我头上，还把我的戏份全踢了。不行，再这样下去，我在齐景哥哥心里一点地位都没了。我必须要想办法处理掉这个乔安苑。杀鸡焉用牛刀？我倒是有个好主意。什么？哎呀，水姐妹，是啊，宋姐姐，你有什么事吗？啊，嗨，没什么事，这不也不经常合作吗？我过来找你了解了解剧本。啊，我还在揣摩角色。啊，要不我帮你解读一下剧本啊？乔乔，导演那边叫你过去。啊，那个孙志斌，我怕有事，我先走了啊。哎，老孙，乔安苑有那么好看吗？我看你眼睛就直了。像安院这么好看的演员，这剧组可不多见。当然想看，就只看两眼。如果能看一晚上，那也行。那就要看孙志偏有多想看了。你有方法？孙志偏。安月来了，刘编剧不是说跟我们一起讨论剧本吗？嗨，他这个人你又不是不知道，动作本事就慢。再说了，可能路上堵车了，等我就来了。先喝点水。嗯、呃，我不喝水了，谢谢。哎，你怎么能不喝水呢？这一会儿刘编剧来了，咱还得讨论剧本，你还得口渴。先喝点水。哎，你要不喝，可不给我面子。好吧，谢谢。哎，阿玉啊，你是我在这个剧组里最欣赏的女演员，没有之一。谢谢上师。我看见你，我心里就高兴。哎，刘编剧怎么还没来啊？他是不是忘记地址了？在胜利酒店六楼五零二，要不要重新跟他说一遍呀？哎呀，你怎么了？小彤，立刻带人去胜利酒店六楼五零二，你赶紧快哦！哎，不用管他了，有我就行了。来，快！哎，你在水里放了什么？当然是让你快乐的东西喽。
吧。我来了。住手！哎，小叶，没事吧？我谁呀、啊？孙池，你好大的胆子，敢动我的女人！啊，这乔安月是你的女人？我我不知道啊。这次我不管你知不知道，反正今天你不会站着离开酒店，你明白吗？小童，这里就交给你了。是，齐总。走。哎呦，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！赶紧救我！我在，我在，安月。还好有你在，要不然我……哎呀，没事了，我已经把孙琦给收拾了。刚才孙志平约我跟刘根据一起去讨论剧本，所以我才去的。结果，当时应该打死那个孙琦。还好有惊无险，我们回家吧。好，走。对不起你，怎么谢我呀？为了保释你，我花了不少功夫。等我找到娘们报了仇，我肯定回来信。要说跟乔安院报仇，为什么不跟我一起啊？你可知道，我恨他不是一天两天了。好，咱们这个仇我必须得报。乔安院最在乎的就是他名声，咱们这次一定要让他身败名裂。喂。我是乔安月所在剧组的制片人，我爆料乔安月对我献身未遂，我现在就把证据发给你。何小姐，所在剧组的制片人孙琦实名举报你，现身被拒后，蓄意殴打他人，是不是真的？乔小姐，请您正面解释，是和上次一样是诬陷还是事实？没有，我根本没有。乔安院的经纪人，我作证，乔安院根本就没有，全是那个孙志偏信口雌黄。我们不仅会追究他的诽谤，还会追究你们记者的以讹传讹。对方不仅有床照，还有你的殴打视频。而且和你同组的白薇薇之前也出来爆了料，你该如何解释呢？床照？什么床照？我怎么不知道？我不可能靠这种手段上位。哼，全都是无稽之谈。我们拒绝采访，走。他们怎么能这么抹黑我？你先别伤心，这件事我让人去来解决。不。这件事，我要亲自出面解决。你自己去解决？你之前已经帮了我很多了，这次我要自己对付这种小人。你不要插手。行吧，那你有需要的话随时联系我。我好，我是前天在这边登记六五零二房间的客人，我丢了一把车钥匙跟一张卡。你能调一下监控帮我查一下吗？不好意思，我们酒店有规定，不能随意调动监控。我的卡是齐家的黑卡，车也是不便宜的。你要是不帮我调监控查一下的话，那我只能报警处理了。但是这样对酒店的名声不太好吧？是，那你先等一下，我去问问我们经理。对，秦小姐，这边请。哦秦小姐，那个我们前台他有眼无珠，不认得你。不要这么说，到时候我可能还要请前台小姐帮我出个证。哎，那是自然自然。乔小姐是齐总的人，帮他不就是等于帮齐总、嗯？这可是个认识齐总的好机会啊！哎，乔小姐，白薇薇跟孙琦敢动我的女人，我必须让他们付出代价，把他们几个肉封杀掉。静静，我拿到了监控判断他记录。这些都可以证明我的清白。我已经找到证人，到时候我给你办一场新闻发布会来证明你的清白。嗯，姐姐，谢谢你。<笑>我们是一家人，以后不要跟我说这些客气的话，知道吗？
。七姐，你凭什么封杀我？就凭你跟孙七一样欺负我们家安院，我没有让你跟孙七一样断一条腿，就已经对你够恩慈的了。我，孙总，我错了，我真知道错了。我求你别封杀我！你现在知道下跪了，你当初早干嘛去了？小童，把他给我拖出去！是，走。Oh. 什么？你说的是安妃指使的白薇薇？行，我知道了。喂，七姐哥哥。你终于给我打电话了，我什么让我出国？凭什么？安总，请吧。齐总说了，如果你再打算，你就不要了。你。哎，乔乔，我在新闻上看到孙志天和白薇薇被全行业封杀，自作孽不可多。没想到安妃也参与了其中，不过好在他们都受到了惩罚。是呀，他们活该，叫他们害我们乔乔。这个封杀令应该是齐景下的吧？对呀、啊。新闻发布会一开完，齐总就对全行业宣布了封杀他们两个人的消息，这也是给你出气呢。齐总对我们乔乔是真的很好，他对我是挺好。哎，对了，齐总还说啊，如果你这几天被这些事情弄得心烦，可以停下来歇息几天。剧组那边他已经打好招呼了，对面啊还新开了一家百货大楼，齐总还让你没事多去逛逛呢。百货大楼，也是。去逛逛散散心也挺好的，对吧？嗯，而且啊，咱们还能顺便挑选一点礼物送给琪琪妈妈，缓和一下婆媳关系嘛。嗯，好。哎，乔乔，这件衣服好好看呢。怎么，你喜欢啊？我喜欢，我答应你。啊。我从我工资里抠的。当然不从工资里抠了，我送你的。谢谢乔乔，爱你。呸！这件衣服挺好看，是啊。我要给暖姐，您眼光真好。这件衣服啊是全球限量款，只有我们专柜有。这件衣服是我们先看上的，你们看中了又怎么样？两个土狗，你知道这件衣服多少钱吗？买得起吗？你们？先不说我们买不买得起，这怎么样也要讲限量号到的吧？二位，我们店里的衣服总价都在十万以上，远远超过了二位的承担范围。而孙小姐既是明星，又是我们店里的 VIP 客人，所以所以所以什么？狗眼看人低的东西，我们怎么就负担不起了？切，哪儿来的野狗？怎么连我都不认识？哈、啊，认识认识认识，孙一暖是吧？不就是个十八线的女明星吗？有什么好牛的？切，孙小姐，凡是讲先来后到，这件衣服是我们先看上的，我要买它。贵姐，买份以后能不能把控一下你们家顾客质量？什么疯子傻子往里面进，看着了晦气。孙小姐，你未免也太看不起人了吧？那好，贵姐，麻烦你大声的告诉他们俩，这件衣服多少钱？小姐，这件衣服的总价格在一百五十万，而且是我店里的 VIP 客人才能买。这件衣服居然要一百五十万，怎么了？买不起啊！买不起就别在这丢人现眼了。你们俩呀，就算再苦苦奋斗几辈子，卖身负债，你们也买不起。孙小姐，做事凡事别太高调了，否则容易反噬自身。你在教我做事？你什么东西啊你？不提鞋你都不配，好，我不配。那这张黑卡配不配？这，这是代表齐家的黑黑卡？什么黑卡？当然，当然配。拥有这张卡的客人
不仅是我店的最高级会员，更是全商场的最高级会员。我不信，你居然有齐家的黑卡，这一定是假的。哼，有些人呐、啊，就是有眼无珠，没有任何的眼力劲儿。你就算是拿去检查了也没用。你见过黑卡吗你？你你给我闭嘴！你检查好了吗？把卡给我。你是什么人？我就是乔安月，你就是那个骑士的代言人是吧？看来真的跟传闻的一样，你跟齐总关系匪浅，该不会是被包养的吧？你才是被包养的，我们乔乔可是……露露，少跟他多费口舌。桂姐，把这件衣服还有刚才那件都给我包起来。可以，可以，当然可以。既然你是傍上了本市最有钱的人，那我肯定没法比啊！你少在这里阴阳怪气了，你不服就去找齐锦吧。不过，应该都见不到他吧？王安月，你什么意思你？你当然是瞧不起你的意思喽！乔乔，我们走。姐，好嘞，谢谢。爷，爷，你尝尝。这是小杰专门从外地给您带回来的。小杰有心呐、啊，爹，妈，哟、哦，是小景啊，你，哎，不经常回来。这位是？哦，这位是我妻子，乔安月。静静，别胡闹。哎，小景带着孙媳妇回来，你这当婆婆的。怎么能这样？是安月吗？这，爹，这是，这是齐家给孙媳妇的礼。小吉还写，没有娶媳妇儿。等他娶了媳妇儿，你们一人一个。哎，萧景。带着孙媳妇回来，你这当婆婆的怎么能这样？是安月吗？这，爹，这是，这是齐家给孙媳妇的礼物。小吉还小，没有娶媳妇儿。等他娶了媳妇儿，你们一人一个。爸，你怎么这么草率啊？他们还一不一定定了呢。哎，小景是你的儿子，他的性格，你应该是清楚的。他一定是认准了才带回来。小景年纪轻，妈，我俩已经领结婚证了。哥，你说什么？我说，我们俩已经领结婚证了，他现在是我妻子。什么时候的事儿？我怎么不知道？就在前一段时间，因为安月工作性质的原因，我不能公开。那这是好事啊！哎，安月，你是干什么工作的？爷爷，这个新嫂子，我可是略有耳闻啊。至于她的工作嘛，那可是大名鼎鼎呀。什么制片人呀、导演呀、现身呀、职场霸凌呀，多的一个手指头都数不过来呢。哥，你也真是有本事找这么个媳妇儿。我说你工作怎么漏洞百出啊？原来心思全放在这儿。你不好好工作，你还关心起来不关心的事儿了是吗？我怎么不该关心呀？这可是我新嫂子呀。我日后可得多关心关心呢。徐杰，我告诉你啊，你说话重一点。你要是惹怒我，我让你在现在的公司待不下去。齐景，要不是你打压我，现在齐氏集团的齐总是我齐杰，而不是你。行啊，小姐，当初并不是没有给你机会和小景竞争。小景把一个。分公司是扭亏为盈，而你害得几个子公司破产。我当时没有一棍子把你打死，就算是客气的了，你还好意思在这儿提？爷爷
，我这不是情有可原吗？要不是那个女人把我的启动资金骗走了，我也不会那什么呀。行了，这些陈芝麻烂谷子事儿就别再提了。自己还把自己的丑闻说出来，你这是恶人先告状是吧？齐景，爷爷，其实那些都是假。爷爷知道，我相信小景的眼力，不会看错人的。啊，行了，今天是我扛父除孕，你们就都给我消停点，唐嫂在这里干。不再赶时间，快去找爷爷。又上赶着讨好爷爷，真是够下作。你在背后这么说你哥，合适吗？怎么，你以为你跟我哥结了婚，你就是齐家人了？没看到大伯母的态度吗？我告诉你，你根本进不了齐家门。我进不进得去，也不是你说了算吧？你还是好好听你哥的话，好好工作，努力在分公司待下去。你不就是靠自己的手段爬上我哥的床吗？披了张明星的外皮，还敢来嘲讽我？你放开我！你放开我！胆大包天，你敢动我的女人？没想到你还挺在乎这个女人呢，还敢跟我动手！姐姐，你手疼不疼？你应该在这里动手的，这毕竟是你们一家。没事，女人，我对你动手都算轻的。我今天再给你最后一次机会，赶紧给我滚，快点，赶紧给我滚！七姐，老子迟早让你好看。不用送我了，你自己开车回去就行。没问题。哎，周峰，阿月，阿月，阿月，前女友，你这是给谁打电话呢？啊？跟你无关，把手机还我。别着急，让我看看你这又攀上了哪个金主啊？周峰，别太过分。哎呀，阿月，没想到你生起气来也这么。漂亮！别碰我！哎，怎么了？不承认咱们俩有过一段，是不是？嗯，周峰，麻烦你搞清楚，当初你和我参加综艺需要吐 CP， 我无法拒绝公司的强硬态度，所以才没有对外公布我们不是真情。跟你没有任何关系，麻烦你不要再来我心。最重要的，大家都承认咱俩有过那么一段，是不是啊？那现在你混的又不如意啊，又有什么这个私生活混乱呀、啊？呃，这个爆黑料啊，不如这样，陪陪我啊，就一晚，然后我帮你介绍资源，怎么样？不，韩远就算这辈子不干这行，也不会跟你这种人同流合污。哼，你别给脸不要脸啊！你在我面前装什么清高啊？啊，跟我走不走？我只给你一次机会。哪里？你看，哎，不是，别生气嘛。刚才我有点粗暴啊。这样，那个，我请你吃顿饭，吃完饭以后，咱们有事坐下来慢慢谈啊。就当我给你赔礼道歉了，这还不行吗？没什么，希望你赶紧离开。我给你脸了是不是啊？你再这么着跟我说话，我对你不客气了。这不是打心眼儿呢吗？我的。哎，我走，你说干什么？今天我要承认，进去。不是，你就从了吧啊！姐姐，你疯了吗？你知不知道我是谁的人？我管你是谁的人了，你马上就会成为我周峰的女人了，脱了。周峰，你放开我！<笑>周峰，你要是敢动我，我一定会让你死得很难看。你别在这吓唬我啊！牡丹花下死，做鬼也做。今天让你尝尝做鬼的滋味啊！脱了！放开我！你放开我！周峰，我是齐锦的女人，你要是敢动我，齐锦一定会放过你的。呸！你是齐总的女人，齐总的女人怎么可能是你这种人呢、啊？啊！我跟你说，你别高攀了啊！齐总那么忙，不会来这儿的，你就乖乖从我吧！啊！放开我！放开我！齐锦，救我！齐锦，齐总，齐总。
谁呀？等等你！你他妈谁呀？你那玩意儿冒出来，你臭小子！我跟你说啊，这个臭女人得罪了大人物，你敢保护她，你死的比她还惨！爸，那你说说看，是怎样的大人物？我凭什么告诉你啊？啊，你他妈算老几啊？我告诉你说，现在立刻马上把他送到我这儿来，然后跪下来给我磕几个响头，我就饶了你。我真是好久好久没有见到过不知好歹的人了。来，地库，处理个人。你好大的口气！最近几天，他背后好像人来来不久。嗯不管是谁，如果敢动我，我就让他生不如死。你你你到底是谁？你，我凭什么告诉你呀、啊？我知道了嘿嘿，你这个臭小子，就是乔安院外边勾搭的野男人嘛！我跟你说，他私生活混乱很，人尽可夫，这种女人你也敢要？哎，我看来啊，是我对你太过仁慈了，知道吗？我好久好久没有尝到过鲜血的味道了。你别胡来啊！这是这是法治社会啊！再说你知道我我我我后面有谁撑腰吗？你敢动我一个撑着你？老婆，你告诉我应该怎么处理？你看人命就行。好、哦，好、哦，放心，来。谁？哎，干什么？你谁啊？你这样松开我，松开我！你哪只手动的我女人啊？我我应该是两只手都碰了，把他两只手全部碎了。阿、啊、娟、啊啊啊，你你你你你让别过来啊！哎呀，废两只手还是不行啊！把他腿也给我废了！啊，乔安我错了，你你你你你你你让这个疯男人不，你这是全算是我的。我操！你对他这样，你说这饶了就能算了吗？手断了。你把我心里放过我的时候，你为什么不放过我？你给我等着啊！今天你们没，我不跟你们没完。你让我打个电话。松开我，让我打个电话。好的，我我在地库被人给干了，手脚都断了。你快过来给我报仇，全院也在，哎，快过来替我报仇，王总啊啊，好好，我。我我我等你，你们别走啊！有种别走！我告诉你，我是新乐的人啊，背靠骑士集团，黄总是我老大，你们给我等着，一会儿他来了，你们都他妈死定了！哇，你管他是谁？我他妈管他是谁呢？他就是田老老子，我也不管，来了一样死！你好大的口气呀、啊！那你赶紧叫过来，让我见识见识是何方神圣！赶紧，黄总，这儿啊，中方，我成这个样子，他们把我打残了，你快给我报仇！该死的，敢动我星乐的一人，好大的胆子！哟，我以为他叫来的是谁呢？原来是靠着骑士集团撑腰的臭黄总。老黄，七七七总，黄蜂拜见七总。你你怎么这他什么七总？他你快闭嘴吧！这就是七世集团的七总。快点，你你你你是七总？七七七总，你你你不会是七总吧？啊？怎么不可能？我老公就是七世集团的总裁，七集团。对了，老黄。你公司手底下的艺人对我的妻子动粗，我要治他，你有什么意见？不不不，我们没有意见，是我们没有教导好艺人，还请齐总息怒。齐总
，齐总，我错了，齐总，那原来你这是齐总的女人，我我不是那个乔夫人，齐齐齐夫人，我我我我我我永远不是泰山，我我我我我我我错了，你就放过我，放过我给你丢人了，应该。那个安远不，乔夫人，不是齐夫人，我我不是人，你饶了我吧，我真不是人，你放我一马吧，我我我错了，我有才不敢了，我真不知道，我不知道。啊，好，那我告诉你啊，动我女儿死。哎，等等，你你你你只要放我一马，我我把背后指使我欺负乔安远的人，我给你供出来。说，齐杰。我这里有有在跟我的转账记录，你看，我哎，你怎么就埋不好在这儿？我齐齐，啊，阿远，是我误，是齐杰卑鄙。我告诉你，死罪可免，但你活罪难逃。我从今以后不要让我在娱乐圈看到你，老黄。还有你啊！如果公司不会开，管不了手底下一人，那就不要开了。听明白吗？是是是是是，相信我，多谢高台贵总，多谢高台贵总。走走走走，谢谢季总不长见。安远，你放心，这口气我一定会给你讨回来。嗯，我相信你。你好好睡一觉，啊，其他的交流。总裁，总裁，不好了，什么事儿？狗仔队偷拍到了夫人和周峰的照片，造谣说是车震，整个娱乐版新闻全是这些。这么大的事情，你怎么不早跟我说啊？您，您不是在陪夫人吗？我们不敢惊动您。去。不惜一切代价把那绯闻压下去，赶紧！好，安月，你都听到了。安月，你放心，这些绯闻我都会给你压下去，还你一个清白。好，我相信你。那你赶紧回去休息，快。七姐，要把这个热度压下去，要花费不少钱，而且背后。还有齐杰跟你作对，要不就算了。放心，就算我倾家荡产，我也要把这些绯闻给你压下去。我是齐氏集团的总裁，你还不信什么吗？我相信你，你那么厉害。可是我不想连累你。呀，不用担心。哎，阿月，你没事吧？发生这种事儿。你怎么不在家休息啊？天台再来也得工作呀，打工人苦啊。经理，乔安月，你来的正好，咱们刚签了代言的合同，解除了吧？为什么？为什么？你不看新闻的吗？你出了这么大的丑闻，你代言我们公司的产品，给我们公司的形象受了多大的损失啊？所以我们现在要和你解除合同。请你支付我们双倍的违约金，这是假的！你们连这种新闻也信？这要是假的，你们不去澄清，跑到这里来干什么？这件事情我会给大家一个交代，如果可以证明照片和视频是假的，是不是就不算我违约？是，但是只给你一天的时间。如果一天之后你不能对外澄清你的清白，这个合同必须解除。用不了一天时间。你怎么来？自己一个人来到片场，肯定要受到刁难，我放心不下你。谢谢，齐总，您和乔小姐认识啊？你们公司不是不愿意澄清事实吗？用不了一天时间，现在把手机拿出来看一下，还是不是真的？什么心意？当然是张玉清白的心吧。哎，安远。你和周峰的那段视频监控都放出来了，声音都能听到。原来你是被周峰给胁迫的，原来你是被周峰给胁迫的。哎，你放心啊
，你不是不想暴露你是我老公的身份吗？那段视频我已经裁掉了，不要有任何负担啊！我知道，都是为了我，辛苦你了。哎，郑风发文道歉了。你看，经理，现在绯闻都已经澄清了，我们的合约还要继续吗？不不不，钱小姐，既然您是被冤枉的，咱们的合同当然继续，不用解除了。你说解除就解除，不解除就不解除，连证明我们清白的机会都不给我，还要解除合同合约？我看这个合作也没有必要再进行下去。别别别，齐总，这件事情确实是我的失职。那这样，为了表示我们的诚意，我们愿意给乔小姐的合同升级。乔小姐，你看这样可以吗？我看没这个必要了吧。齐总，算了。品牌方这么做也是情有可原，反正绯闻都已经澄清了，我们大家还继续合作，继续双赢嘛。哎，对，好好好。那乔小姐，你看咱们今天就开始安排您排片。好。行，听你的。你要是愿意跟他们合作，那咱们继续合作。什么？齐景为了乔安院砸了十个亿现金？是呀、啊，爷爷，因为个女人这么败家。咱们齐家可经不起他这么折腾呀！那他现在在哪里？应该还在陪那个女人啊。现在齐景这段时间因为那个女人连公司都不去了，那可怎么得了呀？去，立即把他给我找回来。是爷爷，不用找了。爷，你找我什么事情？什么事儿？你做了什么？你自己不知道吗？给我跪下！爷爷，您是说安院的事情是吧？我可以跟您解释。啊。那你跪下给我解释，还不赶紧跪下，齐景。爷爷，您是说花钱的方面，还是说安院的事情？您告诉我原因，对不对？我跟您解释啊。哼，你为了给妻子出丑，花钱砸钱，这都不叫事儿。作为丈夫，这是应该做的。可我问问你，为什么游手好闲，连公司的事都不管？你迟早应了不着。爷爷，您在意的是这个，那还有什么？爷爷，虽然说这段时间我没有去公司，但是公司里边所有业务我一向不落。还有，诬陷我妻子的人，就是齐姐一手操办。什么？怎么回事？爷爷，他妻子的绯闻跟我能有什么关系？这是你收买周峰的证据。我妻子的绯闻、诬陷我妻子的新闻，都是你一手操办的。所有证据都在这里。什么？你能找到？你承认了？我，爷爷我，你整天不干正事，还去花钱？去诬陷你的大哥大嫂，我平时就是这么教你的吗？爷爷，我是一时鬼迷心窍，我没有别的意思。你，你从今天开始就在家给我闭门思过，如有再犯，我就把你逐出齐家。滚！齐姐，谢谢你帮我出气，但是你没有必要因为我跟齐姐撕破脸皮啊。欺负你的人，我必须让他受到惩罚才行。你放心，他以后绝对不会再找你麻烦啊！我相信你。喂，班长啊，同学会，好。怎么了？是班长打电话邀请我去参加同学会。班长说。我最近风波不断，肯定需要钱。我之前不是借了同学许多钱吗？嗯，他们说这次要还我。那是好事儿啊，怎么感觉你心事重重的？我之前也有缺钱的时候，就找他们还，结果他们都是借口不还钱，有的还把我拉黑了。难道是我上次误会了他们？这么看来，你同学也没有几个好人吧？没事，这次他们不是说还钱吗？那这次把钱要回来就好。嗯，好，那我现在就去了。
。哎，等一下，你们聚会地点在哪里？龙星酒店啊，怎么了？没什么，我送你过去。不用了，你工作那么忙，就不麻烦你了，我自己去就行了。本秘书，一会儿会议谈约的地点改成龙井酒店。好。这次组织同学聚会，大家知道我是怎么骗乔安远来的？怎么骗哪的呢？我说啊，他最近出了绯闻那事，肯定在娱乐圈混不下去了呀，挣不到钱。所以啊，大家组织这个聚会是为了还他钱。还他钱？班长还是你行。明明是我们看他好戏，可以，可不是嘛！之前啊，怎么都约不出来，一直让大家看不了他的好戏。今天啊，出班长的福，咱们总算有乐子看了。<笑><笑>是的，哎，时间差不多了，我接他。这龙井饭店，咱吃一顿起码好几万。今天咱能好好宰他一顿。同学们，放开点啊！啊，好，你去接吧。正好最近我要开个珠宝店，让他再拿出点钱来给我。哟。这不是我们班大明星吗？啊，怎么来这么晚？明涛，不好意思啊，我路上打车耽误点时间。同学们都到了吧？咱们赶紧进去吧。哎，不着急。你说你这么大个明星，怎么打车过来？我是觉得打车挺方便的，所以未必吧。你最近负面缠身，应该是没钱派商务车吧？上次我负债累累需要钱，问大家还钱。都推三阻四，对，班长组织同学聚会是要过来还我的钱。你还真是来要钱？我本来是不打算让你们还的，但是我最近资金确实紧张。明涛，你去年过年的时候不是说买房差首付二十万吗？是我借你的，你看现在肯定能还我。你你开什么玩笑？我什么时候找你借钱了？那钱明明是你打赏我的小费。打赏？什么打赏要二十万？而且这个钱明明是我借你的。你说借就借呀，你有借条吗？我是没有借条，但是我有转账记录。你不是说过来要还我钱吗？你现在又是什么意思啊？还你钱？你想多了。我看你玩那么野，今天啊，我看你到底有多骚。我现在长得是越来越漂亮了。看在我心上，无耻！我真没想到你居然是这种人，我一定要在同学面前曝光你的真面目。乔安任，你自己就是个水性杨花的浪女，谁会信你的鬼话呀？啊！我告诉你，要么赔我，我给你钱；要么就滚。同学们没我这么好脾气。放开我！干什么？干什么？有人竟敢在龙井酒店找事！我看这是谁这么大胆子？经理，你来的正好。这人他骚扰我，你赶紧将他带走。哎呦，这不是大明星乔小姐吗？是谁这么不长眼，敢对我们乔小姐动粗啊？经理，呃，误会啊，不是误会。误会什么误会？竟然敢对我们大明星乔小姐动，我看你是活得不耐烦了吧？我们龙井酒店不欢迎你这种人，立马给我滚出去。经理，乔安院现在是非要每天飞。你们真的要招待这样的人吗？这绯闻都是假的，而且都已经澄清了。看我不给你点颜色瞧瞧！别掩耳盗铃了啊！谁不知道你就是个骚货呀？你那澄清有人信吗？啊！经理，你们龙井酒店真要招待这种满身黑料的人？我们龙井酒店是百年企业，绝对不允许下流进。进乔小姐，不好意思，鉴于你现在的负面影响，会影响到我们酒店的名誉，还是请乔小姐离开吧。我不走。乔小姐，既然你赖着不走的话，那你就别怪我们酒店不客气。保安，来，把他给我丢出去。放开我！齐、呃、总，齐总。欢迎光临啊！你的酒店包厢我已经给你准备好了，季总，我现在就带你过去。等一下，你告诉我这是怎么回事？季总，你息怒，我们啊就是出了一个赖着不走的人。
好啊，还不快和本科轰出去！住手！谁让你动我妻子的？齐总，你说什么？什么？常院，你什么时候嫁给齐总了？常院，你不是参加同学聚会吗？怎么还不进去啊？他们说祖云缠身，影响酒店的名誉，不让我进去。那些绯闻都是造谣的。我看是谁，狗眼看人低啊！啊，齐总，对不起，常姐啊，常姐，是我不好，我给你道歉。是这种人，就是他，是他怂恿我，也是他欺负常姐的，跟跟我没关系。刘少，齐总，误会，我我真的不知道，这都是误会啊。他是怎么欺负你的？告诉我，我要怎么惩罚他？惩治就算了，不过他之前借了我二十万，欠我女人不还，你好大的胆子啊你啊！像这种老赖，砍了他手脚算了。别别别别别，他知道，我这就还你钱。安远，安我我转给你，马上收。你看你后面到到到到到哪里？钱我是收到了。但是你刚才打我的那一巴掌，我敢打我女人是吗？怎么样，也没事吧？是，现在不。把他给我带下去，他哪只手打的我女人，就废了哪只手。走，齐总，哎呀，怎么同学一场？你放过我吧，哎呀。乔姐姐，刚才是我不对，请你原谅我，我给你道歉。你跟齐总说说。放了我吧，我我下次再也不敢了。七弟，金女虽然她狗眼看人低，但是她也没有对我动手。经过这次事件之后，她应该以后也不敢这样。这次幸亏是我及时赶到，不然你得受多大委屈。好，死罪可免，活罪难，我就给你降薪水。好，谢谢齐总，谢谢乔小姐。那我先去参加同桌聚会了，回头我再好见你。还有，我妻子在酒店所消费的一切都算在我的账上，听明白了？好的，齐总，我这就安排。龙井酒店的饭菜味道可是一绝，我可是订了好久才订到包厢的。大家别客气，尽管点，反正今天是全员请客。班长，你要这么说，那我可不客气了。听说这龙井酒店有不少八二年的老废。咱们今天不得开一瓶尝尝味儿吗？这么多同学呢，一瓶哪够呀？服务员，直接上五瓶八二年的拉菲。这次啊，茶叶酒，他都很有钱，咱们可别太少。哎，对了，班长，肖明涛不是去接长院了吗？怎么这么长时间还没回来？让大家都等这么久了。同学们，不好意思，我来晚了，让你们久等了。哎呀，咱们的大明星啊，你通告多，大家都理解。哎，可不是嘛。咱都好久没见了吧？来，快来坐。哎，张明涛呢？他不是去接你了吗？哦，他怕他家里有事儿，就先回去了。好吧，那下次聚餐再叫他。哎，对了，安月，你最近那绯闻是怎么回事啊？闹得铺天盖地的，同学们都很担心你呢。是啊，是啊，安月，你和那个谁是不是真的呀？你们该不会真的有一腿吧？我已经发帖子澄清了，你们没有看到吗？<笑>你也知道，现在的娱乐圈，你发帖子都没有公信力了，你大家哪敢相信啊？可不是嘛！<笑>现在的明星那澄清帖，谁他妈能信？别人我不知道，但是我澄清的就是事实。安月，你就说实话吧，<笑>你到底有没有被包养？没有包养，不太可能吧？你看他那一身，不都是限量的吗？这一身得上百万了吧？我是什么样的人，你们最清楚了。我是不会出卖自己的。他我身上的这些衣服，都是我拍戏赚钱买来的，不是你们说的那样。你黑料满天飞，品牌方都给你解约了，你哪来的这么多钱？啊，你们不知道吧？安燕，她就算没有工作，她以前拍戏挣的钱。也多到花不完呐，可不是嘛！我可听说了
，这娱乐圈挣钱可容易了，随便一十八线小演员，一个月挣的比咱几十年挣的还多呢。更何况，咱们安院是大明星啊，超一线，他挣的钱这辈子也花不完呀。哟，肯定多呀，人家日薪啊，可就是二百零八万呢，这么多钱。恐怕都是普通人半辈子的积蓄了吧？不是的，我没有那么多钱。好嘛，安悠，今天大家特意来参加同学聚会看你，衣服都是新买的，比不过你。不过你这么有钱，不介意请大家吃一顿吧？你说这话就见外了，班长。人安院可是大明星、啊，以前咱们吃饭也是他请客的，这次他肯定也不会介意了，是吧，安院？我这次饭我可以请大家，但是我这次来的目的，是想请大家还款。这次大家把我叫过来，肯定是把钱准备好了，把我叫过来。乔安院，你在开什么玩笑？我们什么时候借你钱了？是，你疯了？敢说这种话？不是你不叫我过来，说还我钱的吗？谁说的？我可没有说呀。班长，你知道谁说的吗？我也不知道。乔大明星，我们今天只是单纯来参加同学聚会啊，什么还你钱呀？我们可不知道。玲玲，三年前你说你要结婚，要买房，需要一百万，我二话不说就借给你了。还有芊芊，你说创业要花五十万，我也给你了。韩天和小月前后连连续续也借了我有一两百万吧。什么一百万？那明明是你赞助给我的，你不是说没有钱就不用还了吗？我是说过这样的话，但是你们现在公司的利润很好呀，怎么就不能还我了？那是我的钱，和你有什么关系啊？芊芊，你难道也是这么想的吗？安玉啊，我家的情况你也知道哈、啊，我现在哪有一百万？哎，不过你放心，要是以后我有了。我肯定会还你的哈。那谭天和小月呢？你们现在穿的衣服都好几万，不能睁眼说瞎话，说没有钱吧？这，你给我和谭天的才多少呀？你好意思要回去？是啊，就你给我那仨瓜俩枣，早他妈花，没钱不还，怎么着吗？还什么还？这都是他自愿给我们的，给出去的东西哪有要回来的道理？欠债还钱，天经地义。班长，我一向敬重你，没想到你竟然是这种人。随你怎么想，反正你给我们的钱也没有借条，没借条我们就不认。有本事你告我们呀，看我们还不还？对啊，我们凭本事借的钱，我凭什么还你？哎，是啊，也没有白纸黑字，没有借条的，我们凭什么还你啊？你、你们真是太让我失望了。行了，乔安月，看你之前还算大方的份上，这次勉强让你跟着。下次像你这种满身黑料的人，给我滚得远远的，别来打搅我。你如果不还我，会让你们后悔的。后悔？我好想后悔。你有什么本事？说说呀！哎呀，别说了，大家今天难得聚一次，既然安月请不了客，那就把刚刚点的那几瓶红酒都退了吧。啊！我好不容易尝了一次八二年的老费，非要过来破坏气氛，你是不是诚心的？我看呀、啊，他就是故意的。之前我就说他是个穷鬼，现在好了吧？臭名昭著了，还跑来要钱！我呸！你们你们什么你们？这儿没你说话的份儿，就不说话，没人把你当眼。我当初辉煌的时候，你们一个个过来巴结我，现在我落魄了，你们又过来落井下石，把我踩上一脚。我当初真是瞎了眼，才会对你们掏心掏肺。什么掏心掏肺？当时要不是看你钱多，人还傻，谁会浪费时间在这儿陪你演戏？我一群落井下石的小人，我一定会让你们今天的所作所为后悔
，同学们，你们听到他说什么了吗？现在都穷成这样了，还说这种大话，真是笑死我了。<笑>我说乔安院呀，你就收敛点你已经不是大小姐，你别在这逗我笑了。明白。哎，都说瘦死的骆驼比马大，你口气这么大。我看这八二年的老费啊，也就别退了。哎呀，不如这顿饭呢，就请了呗。没错，今天这顿饭呀，就该乔安月请。乔安月，你不是挺猖狂吗？那今天这顿饭钱，你就给我们付了，也不多，就三十万。什么？三十万？这桌菜和酒都是你们点的，凭什么我来付？乔安月，这顿饭你要是不付钱，今天就别想出这个门儿。这桌菜是你们自己点的，要付也应该大家平摊吧。哎呦，这年头了，谁出来聚会还 A A 呀？你要是没这个能力的话，那你就以身相许呗。哎，这主意好。反正这儿现在就我一个男的，你呀、啊，要么乖乖给钱，要么就以身相许。我也不嫌弃你。<笑>好，这顿饭我可以请，但是这是我们最后的一顿饭，就当是我们的散伙饭。同学们都听到了吧？乔大明星说了，今天这是最后一顿饭，大家想吃什么，敞开了点吧。嗯，服务员，把你们这最贵的酒、最贵的菜给我端上来。<笑>先生，您点的这些酒和菜加起来差不多要四十多万。您确定要点吗？确定，确定。乔安院给钱。走了，忘记带钱包了。服务员，我是乔安院，我经常来你们这里吃饭的，可以记账吗？客人，很抱歉，我们这里不支持赊账，请问您怎么支付？好，那我先打个电话。站那儿。让你走了吗？我看你就是不想给钱跑是吧？你把手机给我。不给。我要联系人，找帮过来帮忙。坐下。行了，乔，你现在都穷鬼一个了，谁还拿你当？我劝你啊，赶紧付钱，要不然别怪我们对你不客气。你最好不要乱动。我老公是齐氏集团的总裁齐景，你们要是敢动，我可不能保证你今天可以全心全意的离开这里。什么？你结婚了？还是跟齐氏总裁结的婚？你当我们都是傻子吗？你这种话都敢骗我们？我没有骗你，我确实结婚，只是没有一直对外公布而已。齐氏集团总裁那是什么人物？你最风光的时候都高攀不上，现在居然还敢乱换关系，要不要脸？哎呀，班长，你跟他废什么话呀？我看呀，他就是故意的，想拖延时间。既然他不想付钱，那咱们直接动手。乔安月，真没想到，我还能睡到小时候的女神。你干什么啊你？你放开我！我我放开我！放开我！住手！你们干什么？经理，你来的正好，他今天想逃单。我们正想把他爸爸交给你处置呢。放肆！乔月姐是我们最贵的客人，你敢欺负她，我看该教训的是你们吧。经理，你搞错了吧？这个乔安院就是黑料满天飞的贱货，他怎么可能是你们贵宾啊？放肆！我可以谁给你的胆子这样欺负乔小姐？乔小姐，你没事吧？今天让你们在我们酒店用餐，难道不是？我深感自责，请有责。这跟经理没关系。是这样的，我今天出门着急，忘记带卡了。你们看可以记账吗？乔小姐，你说笑了。你今天在这里所有的消费，我们酒店都给你免单。免单？刚才啊，齐总已经交代过了。你今天在这里所有的消费啊，都要记在齐总的账上。但是我们酒店对于齐总和你的尊敬，我们今天你在这所有的消费给予免单，还请你笑纳
，乔小姐，今天在座的对你所有的不敬，要不要我们现在就把他们都清出去？哎呀，经理，我没有对他不敬，我们开玩笑的。经理呀，我们都是同学，开个玩笑也很正常，咱别闹得这么不愉快，是不是？没事的，经理，没必要。好的，乔小姐。那我就先撤了，有什么事了，你们尽管听。妹子，阿月啊，经理说给你免单，你啥时候有这么大面子了呀？你不会和经理有一腿吧？那就免单的话，就请个客源。你们能不能别乱说呢？我说乔安月。你现在都成了过街老鼠，人人喊打的主。你除了陪睡，人家还凭什么帮你？不要欺人太甚！乔安月，你装什么清高呀？现在呢，你跪下来求我，我们就看在同学一场的份上，陪睡了什么，我们就不告诉记者，怎么样？欺负我的女人，你们好大的胆子！这是谁呀、啊？齐姐。你怎么来了？我要是再不来的话，就要被他们一个一个的被欺负死。谁给你们几个人的胆子，敢欺负我齐景的女人？啊？你你说什么？你是齐总？<笑>大家听见了？他说他是齐氏集团的齐总，这真是我这辈子听过最他妈好笑的笑话。你叫齐景是吧？我可告诉你。不是谁姓齐就可以当齐氏总裁的，还在这儿冒充人家的身份，要不要脸啊你们？你们都给我闭嘴！你们竟然敢对齐氏集团的总裁不敬，我看你们都是活得不耐烦了吧？齐总，乔小姐，你们没事吧？要不要我现在就把这些对你大不敬的人全部丢出去？齐齐总，我们不知道您的身份，您大人不计小人过，不要跟我们计较。我们跟你道歉，齐总，是我们有眼无珠。阿月，我现在就给你把钱转过去，你别生气，你们别生气。齐齐总，我我转过去了，我也转了。嗯，您就看在我道歉的份上放了我们。转了是吧？那都是你们应该还的，明白吗？还有你们这事，一而再、再而三的欺负我、欺负，这都是都不少。来人，把他们给我带下去。在这个城市，以后不要让我再见了。拉风景，那月，你没事吧？没事，就麻烦你帮了我。哎呀，跟我还这么客气啊？还有，咱俩的关系公开吧，这样也不是问题啊，好不好？我们好好在一起。嗯，一听。